ഈ വീഡിയോയിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ സ്പാൻ സ്മോളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും വിട്ട് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരച്ച് വിട്ട് ഓഫ് ദ ബീം സ്മോൾ ബി സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും നിങ്ങൾ ഹയർ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം യൂസ് ചെയ്യാം ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇത് സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്യാൻ ലിവർ ബീം ആണെങ്കിൽ സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബീം സ്മോൾ ഡി ഇത് ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ കവർ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം തേർട്ടി എം എം സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫൈവ് എസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മെയിൻ ബാർ ഡയമീറ്റർ അതും അസ്യൂം ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി എം എം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ഓവറോൾ ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം സോ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സിംപിൾ സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് പിന്നെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോർട്ട്സ് ഈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ മുതൽ അടുത്ത സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ഡിസ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഹയർ ലീസ്റ്റ് ഏതാണോ ഏരിയ ലീസ്റ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനലി എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈവ് ലോഡ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബീം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ഡി ഈ ക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബിയും ഡിയും മീറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിൽ ആൻസർ കിട്ടും ലൈവ് ലോഡ് ഗിവൺ യു ഡി എൽ എഴുതുക രണ്ടും കൂടി സമ്മ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ടോട്ടൽ യു ഡി എൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലോഡിങ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ഇ മാർക്ക് ചെയ്ത് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡബ്ല്യു എൽ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് കാൻഡിലിയർ ബീം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലോഡ് കേസ് അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ മാറും ഫാക്ടേഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എം യു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ടു ദ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ എം യു ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു കാൻഡിലിവർ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വി യു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എം യു ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എം യു എം യു ലിമിറ്റിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരണം എം എം യു ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കെ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഫോർ എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കെയുടെ വാല്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കാം ഇനി എം യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം യു ലിമിറ്റ് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം ബീം ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ എസ് ടി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ കോഡിൽ അനക്സ് ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം യു എസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ എ എസ് ടി ഡി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് വൈ എ എസ് ടി ഡിഡ് ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി ഇതിൽ എ എസ് ടി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ടേംസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എം യു ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോമിലായിരിക്കും രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എ എസ് ടിക്ക് അതിൽ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്
പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബി ഡി ബൈ എഫ് വൈ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിലും വെച്ചിട്ട് ഹയർ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫൈനൽ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഓഫ് എ എസ് ടി റിക്വേഡ് ആൻഡ് എ എസ് ടി മിനിമം ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബാർ ഇവിടെ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി എം എം ബാറാണ് സാധാരണ അസ്യൂം ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാറ് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക അതാണ് സ്മോൾ എൻ അതിനുശേഷം ഫൈൻഡ് ദ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് എ എസ് ടി മാക്സ് എ എസ് ടി മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കോഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ ബി ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡഡ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എ എസ് ടി മാക്സ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീമിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം പ്രൊവൈഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ഡയ ബാർസ് ആസ് ദ മെയിൻ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എൻ ദ ബി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഷിയർ ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഷിയർ അപ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് വി യു ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ അത് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടൗ വി വി യു ബൈ ബി ഡി സ്മോൾ ഡി ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ടൗ സി ഇത് കോഡിൽ നിന്ന് ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ അതിനന്ന് എടുക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആവശ്യമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റീലും ആവശ്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് എ എസ് ബൈ ബി ഡി ഇവിടെ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡ്രാങ്കിൾ വരച്ച് ഇൻറ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് ടൗസിയുടെ വാല്യൂ എക്സാക്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം ടൗ വി ലെസ് ദാൻ ടൗസി വരുന്ന കേസുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബീമുകളിൽ മിനിമം ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ എ എസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു എസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് എസ് വിയുടെ വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം എ എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റിറപ്പ് ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സ്റ്റിറപ്പ് ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്പേസിങ് എലിവേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റിറപ്പ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന സ്പേസിങ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക എസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്പേസിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം സ്പേസിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടൈംസ് സ്മോൾ ഡി ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ലീസ്റ്റ് വൺ ആ ലീസ്റ്റ് വണ്ണും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈ എസ് ബിയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ടിനും കൂടി ചെറുത് ഏതാണോ അതാണ് ഫൈനൽ സ്പേസിങ് ആയിട്ട് ബീമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുന്നേ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത വാല്യൂ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം പ്രൊവൈഡ് എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റിറപ്സ് അറ്റ് സ്പേസ് ഡാഷ് സ്പേസിങ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബീമുകളിൽ ടൗ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടൗ സി വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടൗ സി മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാം ടൗ വി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടൗ സി മാക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീം റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബീ
एस वि वन एस वि टू एस वि थ्री एस वि वन स्पेसिंग ऑफ स्टेरअप यूसिंग द इक्वेशन गिवन इन द कोड वित् रेफर टू दियर फोर्स वि यु मैनस टी इंटू बी डी इवे वि यु न्यूट्रल सब्सिट्यूट टी इंटू बी डी ईक्वल टू पॉइंट एट सवन एफ वै बी इंटू एस वि डिड बै डी एस वि एस वि वण एस वि टू मिनिम षेर इंफोर्समेंट क्रैटीरिया एक्सप्लेन अद वालू इधन यूस एस वि थ्री मक्सीम स्पेसी क्रैटीरिया यूस स्पेसी अद्ते कंपिड़ा लीस्ट वालू मूंद चूस अफ चालू रौंड दूशन फॉर द स्टेप स्टेप डिशन इतनी कंप्लीट अड़ स्टेप डिफ्लक्ष अल बै डी रेष्यो अलोब वाले चुदाया मे एल बै डी आक्चल वालू अब एल बै डी बेसी वालू इंटू मोडिफिकेशन फैक्टर अल चाय एल बै डी बेसी वालू निवंटी को फोर सीम्लि सपोर्ट बीम्स कैन लिवर आू सवन आोडिफिकेशन फैक्टर अब निडिल फिगर फोर पेज तेटी एट्ड को फिगर फोर फोर कंपिड़ा अंत एफ एस वालू आवश्यक एफ एस ईक्वल टू पॉइंट फाइव एइट एफ वै इंटू ए एस टी रिक्वेड बै एस टी प्रोवैड एफ एस आक्चल स्ट्रस इन स्टील रीफोर्समेंट इत यूस का फिगर फोर इधर फिगर फोर को इन एक्स आक्सीस पेरसेंटेज स्टील हंड्रड्ड ए एस बै बी डी एस एस टी प्रोवैड वालूसेंट वै आक्सी को मोडिफिकेशन फैक्टर कंपिड़ी वालू फोर कर्व कर्वेटो कर्व रेप्रसंटे ओर एफ एस वालूस फॉर एक्सापि फस्ट कर्व एफ एस ईक्वल टू नयी सेकंड कर्व एफ एस ईक्वल टू वण नयी आ एफ एस टू नयी वण नयी इन अवड़ोर इमाजरी कर्व नि असूम ओके इन हंड्रड्ड एस बै बी डी एत्र फोर एक्सापि हंड्रड्ड एस बै बी डी वण आ वण आटे मोड़े निफ एस वालू टू नयी आचार टू नयी कर्वे हॉरीसोटी वन अब वै आक्सी एवड ट आ मोडिफिकेशन फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर केस ई केस फोर इन वे एक्सापि वालू पर हंड्रड्ड एस बै बी डी वालू वन वन फोर आचार एफ एस वालू वन सिक्सटी आचार सो वन फोर्टी फाइव वन नयी अब अटर कर्व इमाजिं सूटबी आर्वे एसोटी वरा मोडिफिकेशन फैक्टर यूस कंशन चेक नोक साफ आवीम टेल ए एस टी प्रोवैड कूट ना सो ए एस टी प्रोवैड वि मोर फिगर फोर कॉडिफिकेशन फैक्टर रिवैसा सो अगे कंशन साफ भीम डिसेन मैं विप्त डेप्त इंक्रीस दें वि हाव टू डू ऑल द स्टेप अगे लास्ट स्टेप डीटेलिंग डीटेलिंग डायग्राम भीमि डायग्राम एलिवेशन वर कटी वालूस मेन बार एत्र फोर नंबर ऑफ ट्वेंटी एम अब स्टेप हॉलडेस एत्र साधारण स्टेप हॉलडेस एल केस टू नंबर ऑफ ट्वल दें स्टेपि वालूस अद सेंटर क्रॉस वरच 
ഇതേ ഡീറ്റെയിൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും